红烛落长空，对青天画龙。你的墨粉妆，手流连枝香。断崖掠过江南，映照成霜。树烟淡，月又晚，自归声声长。苏黎，你醒了吗？苏黎。谁呀、啊？一大清早的扰人清梦。苏黎，你快点开门呀，有大惊喜。进来吧。来来来，快抬进来。哎，放那放那，手轻点放。放这儿了啊。哎，对对对，这里边，快快快。轻点，小小心点。轻点，轻点。没事。东宁，东宁，这是什么呀？苏黎，恭喜你啊！你要成为楚夫人了？什么？哎，这些都是一早楚府派人送来的聘礼。楚公子啊，向你提亲了。哎，苏黎，你一定是太高兴了，站都站不稳了，是不是？我跟云彻只是好朋友，他跟我提亲干什么？你看你还叫人家楚公子，都叫云彻了。哎呀，是昨天他他，哎呀，苏黎，以后呢？就是楚夫人了，总算是熬出头了。哎，对了，那个楚公子现在就在大厅，你要不要去见？哎，苏黎，你你裙子！哎呦，你这是什么意思？小兄，今日我来是想娶黎二为妻的，这是我们之间的事情。小兄，没有必要如此激动吧？黎儿，你竟敢叫他黎儿？他是本侯的人，没有本侯的允许，谁也别想打他主意。黎儿不是物品，况且，你已经将卖身契还给了他，他现在是自由人，你有什么权利干涉？楚云彻，本侯再跟你说一次，苏黎是本侯的人，不管逝去逝留，他都只能任凭本侯处置。黎儿已经收了我楚家定情之物，如若你不放人的话，我楚云彻官爵是没你高，但我楚家掌握了五十万大军。皇上都忌惮三分，小兄，真的要鱼死网破吗？哼，那就试试。哎、你们两个干嘛？好好的说话不行吗？干嘛动手动脚的？李二，告诉他，是不是收了我的镯子？是，可是不是？完了，侯爷知道我收了那么贵重的镯子，一定是生气了。啊，呃，是，我是收了云彻的镯子。苏黎，你简直是岂有此理！小白燕，你别太过分了。本侯的银子你不要，他的镯子你就要了，你是看不起本侯吗？侯爷，你都把我赶出小府了，我还不能为自己打算打算吗？云云彻的镯子那么值钱。至少可以在城内买下两栋像萧府这么大的宅院，我肯定心动啊。那再说了，当初留在萧府不也是为了钱吗？现在你都要赶我走了，我总得为我自己以后的生活考虑考虑吧，不能老被卖来卖去、啊。那你不知道他那是定情信物？啊、呃，嗯，那是定情信物啊。我只把它当做一个很值钱的镯子啊！是，李儿，那确实是我给你的定情信物。我以为你会明白我的一番心意，所以今日我便来提亲了。没想到你竟然……怎么办？如若我现在当众拒绝，那云彻岂不是会颜面毫无？但是如若我答应他，又岂非在骗他？云彻，不是这样的，你……哎哎，你怎么没记住啊？十二，姐，苏黎怎么样了？苏姑娘脉搏一切正常，并无异样。
，那他怎么会突然晕倒呢？而且那么久了还不醒。你们别急，我拿针试一下，说不定就能醒来。苏丽，你醒了。苏姑娘，你醒了。你是谁啊？你怎么，本红你也不认识了？李二，看看我，我是云彻，还认识我吗？你们到底是谁啊？这里是哪儿啊？你快看看，他为何完全不认识我们了？苏丽，你还认得我吗？我是慎儿啊。十二姐，你快看看，他怎么什么都不记得了呀？以前我听我爹说过，有一种症状叫做失忆症，情形和苏姑娘目前一模一样。我怀疑，他可能失忆了。失忆。失忆。你还记不记得这缸，还有这些鱼？当初。你害本后得了过敏症，本后罚你喝了这一缸水。嗯，嗯，不记得了。当初你喝了一整个晚上，听到水渍就想吐，而且你还吐了本后一身呢，这些你都不记得了。这么大一缸水，水里还有鱼呢，你一定是在骗我。本后，本后怎么会骗你呢？当初春燕，就站在东宁这个位置，我还吩咐他，如果苏黎喝不完，我就要拿他试问。哼，你不要欺负我，什么都不记得了，我怎么可能做得到？除非你喝给我看，否则我不信。你记住，如若患病者对情景重现有任何疑虑，那就很难找回记忆了。好，本后喝给你看。嗯。侯爷，用这个吧，有些不太雅观。这啊！我好像想起来了，想起来了。嗯嗯，我记得当时我的确在这里，好像有个人看着我，然后我和你一样，喝了好多好多的水啊。还有呢？脑海中就出现这些画面。